ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഈസ് ഗോകുൽ വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ ബ്ലോഗ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പി എഫ് അക്കൗണ്ടിലിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എങ്ങനെ വിഡ്രോ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിനായി നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ആക്കുക അതിനകത്ത് ഇ പി എഫ് ഇ പി എഫിൻ്റെ സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണ് സൈറ്റിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ കയറിയിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പി എഫിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ അവൈലബിൾ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓൺലൈൻ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്ന വിൻഡോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ക്ലെയിം ഫോം തേർട്ടി വൺ നയൻറ്റീൻ എന്നൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അതിനകത്തൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ലോഗിനായി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ വിൻഡോയിൽ ഒരു വെരിഫൈ എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലാസ്റ്റത്തെ നാല് ഡിജിറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വെരിഫൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു കൺഫർമേഷൻ്റെ മെസ്സേജ് ചോദിക്കും അത് എസ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മുൻപ് വെരിഫൈ എന്ന് കാണിച്ചിരുന്ന ഭാഗത്തൊരു ടിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ശേഷം പ്രൊസീഡ് ഫോർ ഓൺലൈൻ ക്ലെയിം എന്നുള്ള ഈ നീല കളറിൽ കാണുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അടിയിൽ കാണിക്കും മുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും താഴെ ഐ വാണ്ട് ടു അപ്ലൈ ഫോർ എന്നുള്ളതിനകത്ത് പി എഫ് അഡ്വാൻസ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴേക്ക് കുറച്ച് വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ആയി വരും അതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് അഡ്വാൻസ് ഈസ് റിക്വയർഡ് എന്നുള്ളത് അതായത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അഡ്വാൻസ് പി എഫിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിനകത്ത് കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയകളുണ്ട് നോൺ റെസി റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് വേജസ് അതായത് നമ്മളുടെ സാലറി കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുക അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മാസം നിങ്ങൾക്ക് സാലറി ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ഇൽനെസ് അതിനൊരു പ്രത്യേക ക്രൈറ്റീരിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് അതിനും ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടില്ല പവർ കട്ടിന് വെച്ചിട്ടില്ല പർച്ചേസ് ഓഫ് ഹാൻഡിക്യാപ്പ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അതിനും അഡീഷണൽ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല പിന്നെയുള്ള ഓപ്ഷൻസാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് അതായത് വീടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ആവശ്യാർത്ഥം നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ അതിനൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അറുപത് മാസം പി എഫ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആയി വരുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മാരേജ് കല്യാണത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനാണെങ്കിൽ എൺപത്തിനാല് മാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയി വരണം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യത്തിനാണെങ്കിൽ എൺപത്തിനാല് മാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരണം ഇതിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വിഡ്രോൽ ബിഫോർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് അതിനും ഏജ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് എബോ ഫിഫ്റ്റി വരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ അതിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അസുഖം 
ഹെൽത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ടാണ് അതായത് മെഡിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൽനെസ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ചോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പി എഫിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് എത്ര രൂപയാണ് അതിൽ അവൈലബിൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൻ്റെ അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു എമൗണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ ലാക്കാണ് നിങ്ങളുടെ പി എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എമൗണ്ട് എങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ഇതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം എംപ്ലോയി അഡ്രസ്സ് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അഡ്രസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഫുള്ള് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ചില വിൻഡോസിനകത്ത് സെപ്പറേറ്റായി ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും അതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഏറ്റവും അടിയിൽ ഉള്ള ടിക്കൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഗെറ്റ് ആധാർ ഒ ടി പി എന്നുള്ള അതായത് നിങ്ങളുടെ ആധാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്കാവും ഒ ടി പി പോവാം ഇപ്പോൾ ഈ ഗെറ്റ് ആധാർ ഒ ടി പി എന്നുള്ള കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒ ടി പി ആ ഫോണിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ അതായത് ആധാർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്കായിരിക്കും ഈ ഒ ടി പി വരിക ആ ഒ ടി പി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഒ ടി പി ഇതിനകത്ത് അടുത്ത വിൻഡോയിൽ ഒ ടി പി ഈ ആധാർ ഒ ടി പി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ആ ഒ ടി പി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വാലി വാലിഡേറ്റ് ഒ ടി പി ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് ദ ക്ലെയിം ഫോം എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഡ്രോവലിൻ്റെ ഫോം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ രജിസ്റ്റർ ആവും പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ടു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഞാനിതുവരെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് പേർക്ക് ഞാൻ ക്ലെയിമിൻ്റെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വിഡ്രോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാലിഡേറ്റ് കൊടുക്കാത്തത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എമൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ പി എഫ് എന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളെപ്പോഴും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നോക്കുക ആ എമൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇവിടെ തന്നെ എമൗണ്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക എക്സസ് എമൗണ്ടൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ചിലപ്പോൾ റിജക്റ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ റിജക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഇതുപോലെ രണ്ടാമത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുള്ള എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കുറവുള്ളൊരു എമൗണ്ട് മാത്രം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അതായത് നിങ്ങൾ ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മാക്സിമം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ കയറി കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോമായി വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും ടെൽ ദാൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ